யோபின் புத்தகத்திலிருந்து கடவுளை பற்றியும் மனித வாழ்க்கையை பற்றியும் கடவுள் மனிதனோடு எப்படி இடைப்படுகிறார் என்பதை பற்றியும் மனித வியாகுலம் அல்லது வேதனையிலே எப்படிப்பட்ட மன குமுறல்களை மக்கள் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்பதையும் நாம் கற்று வருகிறோம் இந்த பதினோராம் அதிகாரத்திலே ஜோபார் என்கிற யோபுவின் நண்பர் பேசுகிறார் இந்த ஜோபா அந்த மூன்று பேர் பார்த்த இல்லைங்களா அதில் மிக இளையவர் வேற அஞ்சு அஞ்சு தோமானியனாக எலிபாஸ் பில்தாத் ஜோபார் ஆக ஏன் ஜோபார் கடைசியாக பேசுகிறார் அவர் வயதில் குறைந்தவர் சார் வயதில் குறைந்தவராக இருந்தால் என்ன சார் காரணம் அன்றைய கலாச்சாரத்தில் வயதுக்கு அதிக மதிப்பு உண்டு வயது அனுபவத்தின் முதிர்ச்சியை வெளிப்படுத்துவது ஆகவே நீங்க பொதுவா நம்ம கிராமத்தில் கூட பார்ப்பில்லைன்னா இந்த பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்துன்னு வாங்க அதிலெல்லாம் எந்த வாலிபரும் உட்கார வைக்க முடியும் கரெக்டுங்களா ஏன்னா உங்களுக்கு வாழ்க்கையின் அனுபவம் என்கிற முதிர்ச்சி இல்லை அறிவு இல்லை என்பது ஒரு கலாச்சார நிலை அதை நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா அடுத்தபடியாக எலிபாஸ் பில்தா அவர்களை விட சோப்பா கொஞ்சம் தத்துவ ரீதியாக பேசுகிறார் சித்தாந்தம் போன்று பேசுகிறார் அது அவருடைய ஆழ்ந்த அறிவை வெளிப்படுத்துகிறது பிரியமானவர்களே நான் உங்களை அதாவது ஒரு உங்களை நான் அரை கூவி அழைக்கிறேன் வாழ்க்கையில எத்தனையோ அனுபவங்களை கடந்து வரோம் அந்த அனுபவங்களில் இருந்து ஒரு படிப்பினையை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோமா அல்ல மற்றவங்களுக்கு சொல்றோமா இவ்வளவு வசனமா இருக்குது இல்லைங்க அனுபவம் விலையேற பெற்றது ஒரு சின்ன விஷயமா இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஆக இந்த கடுமையான அனுபவத்திலே வேதனையான சூழ்நிலையிலே நம்பிக்கையற்ற நிலையிலே கடவுள் இப்படி எனக்கு உதவி செய்தார் என்று சொல்வது எவ்வளவு முக்கியமானதுங்க ஏன் சொல்ல மாட்டேன் ரொம்ப வசனமா இருக்கு இப்ப கடவுள் உங்க வாழ்க்கையில செயல்படவில்லையா யோசனை பண்ண எழுபத்தோராவது சங்கீதத்துல சங்கீதக்காரன் சொல்றான் ஓயோ என்னுடைய வாழ்க்கையில நீர் செய்த அதிசயங்களை எல்லாம் நான் எப்பொழுதும் அறிவித்துக் கொண்டிருப்பேன் ஏன் உங்களுக்கு அந்த வாஞ்ச வரல இது ரொம்ப தவறான ஒரு மன நிலைங்க அதாவது மற்றவர்களுடைய கஷ்டங்களை வேதனைகளை பற்றி ஒரு அக்கறையற்ற நிலை ஆங்கிலத்தில் இன்டிஃபரன்ஸ் சொல்லுவாங்க இன்டிஃபரன்ஸ் ஒரு ஆங்கிலத்தில் பெரிய வார்த்தைங்க அது ரொம்ப பெரிய வார்த்தை புரியுதுங்களா ஆக யார் கஷ்டப்பட்டான யார் வேதனைப்பட்டான ஆ பட்டு பட்ட சாப்பிட்டோம் ரொம்ப தவறான ஒரு மனநிலை இன்னொன்று நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் பாருங்க பில்தா அது சொன்னார் ஆ நீ ரொம்ப யோகியமா நீ செஞ்சதுக்கு வினைய விதிச்சா வினைய இருக்கிற அப்படா ஜட்மெண்டல் நான் உண்மையா அன்போடு கேட்கிறேன் சும்மா பெருசங்க கேட்டு கேட்டு என்ன பண்ண போறோம் நான் எப்படி சொல்வது சுவிசேஷத்தை இன்னைக்கு எங்கதான் இருக்குதா நேபாளில் யாரோ ஊழியம் செய்யறாங்களா இந்த கூட்டுக்கிறாங்க இந்த நேபாளில் கடுமையான 
சோதனைகள் இழப்புகள் வேதனைகள் மத்தியில கடந்து செல்லுகிற லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஒருத்தனா ரெண்டு பேரா யார் சொல்றது அந்த தலைப்பு அவர் எழுதுற நம்ம தாமசன் போட்டிருந்ததுங்க ஆக அன்பின் தேவனை அறிந்த நீங்களும் நானும் இந்த அன்பை பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை என்றால் இந்த உலகத்தில் வேறு யார் கடவுள் அன்புள்ளவர் என்பதை அறிவிக்க முடியும் ஏதோ யோபு புத்தகம் படிச்சோம் அவர் என்ன கருத்து சொன்னாரு இப்படி போயில் இருக்காதீங்க பல முறை சொல்லிட்டேன் நம்மை சுற்றி தேவையுள்ள மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க எத்தனையோ பிரச்சனைகளோடு போராடி கொண்டிருக்கிற மக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய மனநிலை அவர்களுடைய கடவுள் நம்பிக்கை அவர்களுடைய போராட்டம் அவைகளை புரிந்து கொண்டு மிக எளிதாக அவர்களுக்கு நாம் சுவிசேஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பெரிய சவால் அது ரொம்ப பெரிய செயல் புரியுதுங்களா நம்ம சபையின் மூலமாக ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக சிறைச்சாலை ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தோம் இன்றைக்கு அதற்கான கதவு மூடப்பட்டது சென்னை மத்திய சிறை இன்னும் வேலூர் சேலம் பாளையங்கோட்டை போன்ற மத்திய சிறைகளிலே என்னுடைய மூத்த சகோதரர் இன்று காலமானார் திரு எலியா தேவசிகாமணி போய் அந்த கைதிகளோடு ஆயுள் கைதிகள் தூக்கு தண்டனைக்கு நியமிக்கப்பட்ட கைதிகள் அவர்களோடு சுவிசேஷத்தை பகிர்ந்து கொள்வோம் அப்படியே நான் யோசிக்கிறேன் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு உண்மை இங்க சாலி கிராமத்துல உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்க ஒன்பது கொலை செய்தவன் நல்ல பேருங்க வந்து ஜெயபிரகாஷ் தொட்டில்ல தொட்டில் குழந்தை இருக்குதுமா எட்டு மாசம் ஒன்பது மாசம் இந்த குழந்தையை கொலை செய்த ஜெயபிரகாஷ் அப்படி ஆட்டுக்குட்டு மாதிரி உக்காந்துப்போம் எங்க அண்ணன் இருக்கு எந்த அதிகாரிக்கும் பயப்பட மாட்டான் யோசனை பண்ணீங்களா இதெல்லாம் ஏதாச்சும் புரியுதா அதுக்குதான் வள்ளுவர் சொன்னார் அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாய் நல்லா சிந்தனை பண்ணுங்க சார் பிரச்சங்க நல்லா இருக்குது சார் அப்படி சார் இல்ல சார் எதற்கு எனக்கு இந்த செய்தி கொடுக்கப்படுது நான் யாருக்கோ நான் சேவை செய்ய வேண்டும் புதிய தலைமுறைன்னு ஒரு பத்திரிகை வருதுங்க அதை நான் ஒழுங்கா படிக்கிறேன் ரொம்ப அருமையா இருக்குது இந்த புதிய தலைமுறை அந்த வாராந்திர பத்திரிகையில ஒவ்வொரு வாரமும் அந்த சென்ட்ரல் பேஜ்னு சொல்லுவாங்க அந்த சென்ட்ரல் பேஜ்ல ஒரு அழகான படம் போட்டு ஒரு சின்ன கருத்து போடும் ரொம்ப அட்டகாசமா இருக்கும் எக்ஸலன்ட் சூப்பர் அந்த பேக்ரவுண்டு அதற்கேற்ற ஒரு கருத்து ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னால அவன் போட்டிருந்த கருத்து நல்லா கவனிங்க ஒருவர் மனதில் விதைக்கும் எண்ணம் விலை உயர்ந்த வைரம் கவனிச்சிங்களா ஒருவர் மனதில் விதைக்கும் எண்ணம் விலை உயர்ந்த வைரம் ஏதாச்சும் நம்ம செய்யறோமா பெரிய செய்ய போற நம்ம சொல்லி நிற்கிறோம் இல்லமா ஆக தேவனுடைய ஜீவ வார்த்தைகளை பெற்றிருக்கிற நான் மரணத்தினாலும் சாபத்தினாலும் மரண பயத்தினாலும் குற்ற மனசாட்சியினாலும் நொந்து செத்துக்கொண்டிருக்கிற உள்ளங்களிலே 
விசுவாசம் என்கிற வைரத்தை நாம் விதைக்கிறோம் விதைக்கிறோமா சும்மா பிரசங்கம் கேட்டோம் கேட்டோம் என்ன பிரசங்கம் கேட்டோம் கொஞ்சம் சிந்தனை பண்ணு உங்க வாழ்க்கையில எத்தனை முறை நீங்க அந்த நன்மையை அனுபவிச்சிருக்கீங்க அறிவியல் கண்டுபிடிப்பீங்களா கண்டுபிடிப்பு பத்தி சொல்றா இல்லைங்களா அந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கை வரலாறு ஐயோ ஆச்சரியமா இருக்கும் இல்ல நான் இதை நான் பேசுறது கவனிச்சுட்டு வரீங்களா ஒரு வாலிபனாக ஐசக் நியூட்டன் ஒரு ஆப்பிள் மரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் சும்மா உட்கார்ந்து ஒரு ஆப்பிள் மேல இருந்து கீழே உழுந்துச்சு அன்னைக்கு தான் உழுந்துச்சு அந்த ஆப்பிள் எடுத்தார் நீ எப்படா மேல இருந்து கீழே உழுந்துச்சு ஏன் கீழே உழுந்துச்சுன்னு ஒரே ஒரு எண்ணம் அதனுடைய விளைவுதான் புவி ஈர்ப்பு விசை என்றால் என்ன என்பதை இந்த உலகத்துக்கு கற்றுத்தந்தார் என்ன அற்புதமான ஒரு மனிதன் ஏதாச்சும் ஃபாலோ பண்றீங்களா ஒரு எண்ணம் விலை உயர்ந்த வயிறம் அதனாலதான் வேத வசனத்தை கொண்டிருக்கிற நீங்களும் நானும் நம்மை சுற்றி இருக்கிற சமுதாயத்துக்கு மக்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஜீவ வார்த்தைகளை நாம் விதைக்க வேண்டும் அதுதான் சவால் சில பேர் புலம்புவாங்க கதிருவாங்க எல்லாம் செய்வாங்க அந்த வேற வெளியே இல்லைங்களே மனிதர் தானே அவங்க அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை இழந்த உள்ளங்களிலே அங்க இங்க சோபார் சொல்றான் பாருங்க ஒரு கருத்து கடைசியில சொல்றான் பாருங்க அதாவது பதினேழாம் வசனத்துல உங்களுடைய ஆயுசு காலம் பட்ட பகலை பார்க்கலும் பிரகாசமாயிருக்கும் இருள் அடைந்த நீர் விடிய அந்த ஓப்பு கொடுக்குறான் பாருங்க அப்புறம் பதினெட்டு நம்பிக்கை உண்டாயிருந்ததினால் பலமாயிருப்பி எப்படி பேசுறான் பாருங்க இவன் ஒன்னும் விசுவாசியாம சோப்பார் ஒண்ணு விசுவாசி கிடையாதுங்க கொஞ்சம் சிந்தனை பண்ணுங்க அவனுக்கு இன்னும் கடவுளை பத்தி தெரியுமா ஒன்னே தெரியாது ஒரு சும்மா மனித வார்த்தைகளிலேயே இவ்வளவு ஒரு உற்சாகத்தை ஒருத்தன் கொடுக்க முடியும்னா நீங்களும் நானும் ஜீவ வசனத்தை பிடிச்சிருக்கோமே ஏதாச்சும் சொல்றோமா ரொம்ப தப்புங்க கடவுளுக்கு முன்பாக நாம் இல்லைங்களா நியாய தீர்க்கப்படுவோம் யோபை கடந்து கொள்ளுகிறான் உண்மை ஆனா அவனுடைய முடிவு ரொம்ப அழகா முடிக்கிறான் பாருங்க அதுதான் மனிதன் அது செய்யுங்க இந்த அதிகாரத்தில் மிக சுருக்கமாக தான் சோபார் பேசுகிறான் அவன் அறிந்திருந்த அளவிலே கடவுளை பற்றி விவரிக்கிறான் அது முழுமையான வெளிப்பாடு அல்ல புரிஞ்சுட்டீங்கல்ல எலிபாசோ பில்தாதோ ஜோப்பாரோ அவர்கள் ஒன்றும் கடவுளுடைய தீர்க்க தரிசிகள் அல்ல சாதாரண மனிதர்கள் உங்களை போல என்ன போல ஆனா வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து பார்க்கிற சிந்தனையாளர்கள் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இப்ப ஒரு மூன்று கருத்து சொல்றான் அதுக்கப்புறம் ஆரம்பத்தில் யோவை மிக சரியாக கணிக்கிறான் அவனுடைய கணிப்பு காலையில நம்ம குடும்ப ஐக்கியத்தில் படிச்சோம் பாருங்க ஒரு மனிதரை எடை போடுவது இவரா அவர் அப்படிங்க அவங்களா அது அப்படி எடை போடுறோம் சொல்ல பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி எடை போடுறான் யோப நாலே வசனத்துல எடை போட்டான் ஓரளவுல அப்படிதான் தோன்றுதுங்க அப்புறம் என்ன சொல்றான் அந்த முடிவுல யோபு உனக்கு விடுதலை வேணுமா உன்னுடைய இருள் அகல வேண்டுமா உன்னுடைய உடம்புல சுகம் வேண்டுமா இதை செய்யப்பானி 
அப்படின்னு ஒரு மூணு கருத்தை சொல்லி ரொம்ப ஷார்ட்டா முடிச்சுக்கலாம் ஆமா ரொம்ப சிறப்பான ஒரு மனிதன் அதாவது நம்ம வள்ளுவர் சொல்வார் சொல்லுக எப்படி சொல்லணும் சுருக்கமாக தெளிவாக அப்படியே பிடிக்கிற மாதிரி சொல்லணும் சும்மா வளவளம் பேசினது சரிங்களா நாலு குற்றச்சாட்டை யோக மீது அவன் வைக்கிறான் மேலோட்டமா நீங்க பார்க்கும் போது அது சரியா தான் இருக்குதுங்க படிங்க பார்க்கலாம் ரெண்டாம் வசனம் படிங்க நாலு என் சொல் சுத்தம் என்றும் போதும் அவ்வளவுதான் நம்ம நம்ம சொச்சமா சொல்லுங்களா இவரு பெரிய யோகியா சொல்ல அதுதான் சொல்றான் என்னப்பா யோகி நீ ரொம்ப யோகியமா இப்படி பேசினே இருக்கிற அதுதான் சொல்றான் ஏராளமான வார்த்தைகளினாலே நீ நியாயப்படுத்த முடியுமா உன் நிலையை அதாவது கடவுள் நீதிபர அந்த பரிசுத்த கடவுளுக்கு முன்பாக இந்த உலகில் பிறக்கிற அத்தனை மனிதனும் குற்றவாளி இது ஒரு பெரிய தத்துவம் நீங்க கீழே பாருங்க எங்க வருது அது பதினெண்டாம் வசம் பன்னிரண்டு பா புத்தி இல்லாத மனுஷன் என்னங்க காட்டு கழுத கூட்டி போதுங்களா போதுங்களா சில பேர் நம்ம திட்டுறாங்க பெரிய ஞானி மாதிரி பேசிருக்கிறார் சார் இவர் சொல்றா யோ கழுத கூட்டிக்கு சமான போயா இல்லையா அறிவு இல்லாத கழுத குட்டின்றது கழுதையே மட்டும் அதுல கழுத குட்டிக்கு என்ன தெரியும் ஒரு மிருகத்தை போன்றவன் மனிதன் புத்தி இல்லாதவன் யார் சிந்திக்காதவன் புத்தி இல்லாதவன் யார் உணராதவன் புத்தி இல்லாதவன் யார் திருந்தாதவன் புத்தி இல்லாதவன் யார் தன்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு பிறர் மீது பழியை போடுகிறவன் அதுதான்ப்பா யோபி நீ செஞ்சுக்கிற சுருக்கமா சொன்னான் பாரு ஆகவே வெத்து பேச்சுக்கார நீ அதான் முதல் குற்றச்சாட்டு யோபே ரொம்ப பேசாதப்பா வெத்து பேச்சு இல்லைங்களா பிரசங்கியின் புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் படிங்க அங்கு சாலமோன் ராஜா ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறார் பிரசங்கி ஐந்து மூன்று வார்த்தைகளின் திரட்சியினால் எப்படி அச்சாம் பாருங்க சும்மா என்றால் உடல் 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 பேசுகிறேன் கம்முனிரியா கொஞ்சம் இல்ல நீ நம்ம அனுபவம் தான் பேசுறோம் இட் இஸ் ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு கூட ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டா பேசினே இருப்போம் பேசுறது வந்து பரிகாரம் இல்ல புரிதுங்களா அதான் சொல்ல புத்தி இல்லாதவன் யார் உணராதவன் புத்தி இல்லாதப்பா கடவுள் என்னை சந்தித்து இருக்கிறார் இவ்வளவு பெரிய காரியங்களின் வாழ்க்கையில நடந்துக்குது அதை நான் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் உணர்ந்து மனம் திரும்ப வேண்டும் அதை விட்டுக்கிட்டு வெத்து பேச்சா பேசினுக்கிறியப்பா யோபு அப்படின்ற ஒண்ணு சொல்றாருங்களா பாருங்க அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறான் பாருங்க வாய் சாலக இந்த மோட்ச பிரயாணத்துல வரும் நான் நினைக்கிறேன் யாராய் வாய் சாலக அதிக பிரசங்கி நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா அவன் தான் அது ஒண்ணு சொல்றானா அப்ப வாய் சாலகன் நீதிமானாய் விளங்குவானோ விளங்க முடியாது சரி மூன்றாவது வசனத்துல யோபு ஒரு பெருமைக்காரன் என்று குறிப்பிடுகிறான் என்ன வார்த்தை சொல்றான் பாருங்க உம்முடைய வீம்பு வீம்புனா பெருமை உன்னுடைய 
நீதியை குறித்தோ உன்னுடைய உண்மையை குறித்தோ நீ வீம்பு பேசினுக்கிற நீ ஒரு பெருமைக்காரன் யூ ஆர் போஸ்டிங் அகெயின்ஸ்ட் காட் மனிதனுக்கு எதிராக அல்ல கடவுளுக்கு எதிராக நீ வீம்பு பேசுகிறாய் அதே மூன்றாம் வசனத்தின் மத்திய பகுதியில இப்படி உன்னுடைய வாய் சாலகத்தினாலும் வீம்பு பேச்சினாலும் கடவுளுடைய நீதியை பரிகாசம் பண்ணுகிறாய் ஜாக்கிரதையா பேசுப்பான் பார்த்து இல்லைங்களா அப்புறம் நான்காம் வசனத்துல நீ ஒரு மாய்மானுக்காரீங்களா வெத்து பேச்சுக்காரன் வீம்பு பேசுகிற பெருமைக்காரன் கடவுளுடைய செயலையும் நீதியையும் பரிகாசம் பண்ணுகிறவர் உன்னுடைய சுயநீதி என்கிற மாய்மாலத்தினாலே உன்னை மறைத்து கொள்ள முற்படுகிறேன் இதுக்கு ஏன் பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்குது அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லிடலாங்களா அதனால்தான் துன்பங்கள் மரணம் வியாதி நம்மை சந்திக்கும் போது நம்ம என்ன பேசுறோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் நீங்க என்ன பேசுறீங்கன்றது கொஞ்சம் கவனத்தில் வைங்க அங்க போய் நம்ம சந்திக்கிற பாருங்க அவங்க என்ன பேசுறாங்க கொஞ்சம் கவனத்துல இந்த நாலு கேட்டகரியில வந்துருவாங்க வேற வெளியே கிடையாது செய்யாத குறைஞ்சது மூணு நாலு முறை சந்திச்சுட்டேன் இப்ப திருப்பியும் போய் சந்திக்க போகிறேன் அவரு அவர் ஆல்பர்ட் மோச செய்யா தொண்ணூத்தி ஏழு வயசுங்கம்மா ஒரு கடும் வியாதியினாலே பாதிக்கப்பட்டு அப்படியே ஓரளவில் மரண படுக்கையில் அவர் இருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது வருஷமா அவரை நான் அறிந்தவன் எப்போதுமே குறைவாக தான் பேசுவார் இப்போ அவரால் பேச முடியல சத்தமே வரல அவர் முகத்தை நான் பார்க்குறேன் அவருடைய கண்ணை பார்க்குறேன் அந்த கண்ணிலேயே அவருடைய பார்வை என்ன எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துகிறது நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறதா ஒரு மன அமைதியை வெளிப்படுத்துகிறதா உங்களால கேன் யூ ரீட் ஆஃப் த பீப்புள் இது ஒரு கலை நல்லா பார்க்கலாமே கலங்கின உள்ளம் பயப்படும் சிந்தை கதறுகின்ற இதயம் கொழம்பின மனம் கோபம் கொண்ட மனம் இதெல்லாம் நீங்க முகத்தில் பார்த்துலாமே ஆல்பர்ட் மோச செய்யாவிடத்தில் பார்த்தது அமைதி பீஸ் எவ்வளவு பெரிய விஷயங்க நான் ஆண்டவரிடத்தில் போக ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் எந்த நேரத்திலும் ஆண்டவர் இடத்துல போகணும் ஆயத்தம் அப்ப ஸ்பிரிட் ஆஃப் சப்மிஷன் அதைதான் இங்கு ஜோப்பா யோபுக்கு சொல்லுகிறார் கடவுளுடைய சித்தத்துக்கும் ஆளுகைக்கும் யோபுவே நீ சும்மா பேசினே இருக்காங்கப்பா ஒப்பு கொடு ஒப்பு கொடு சப்மிட் என்ன அழகான ஒரு ஆலோசனை சரிங்களா சரிங்க இத நாலு குற்றச்சாட்டு சொல்லிட்டாங்க இப்ப கடவுளை பற்றி ஒரு மூன்று குறிப்பு சொல்லுகிறோம் அதை நம்ம பார்த்துருவோம் முதல் குறிப்புங்க ஐந்தாம் வசனம் படிங்க போதும்பா தெய்வன் பேசுவாரா எப்ப பேசி இருக்கிறார் நம்ம ஒரு சினிமால பராசக்தியில சிவாஜி கேட்கிறார் அண்ணா மறந்துட்டேன் அந்த அந்த கதை வசனம் அவ்வளவா என்னிக்கிடா பேசிக்குது இந்த அம்மன் இல்ல இல்ல சிந்தனை பண்ணுங்கம்மா இப்படி சோப்பார் அந்த கருத்தை சொல்றாரு அதுவும் ஒரு மகிமையின் தேவன் பாவியாகிய மனிதனோடு பேச முடியுமா மாதிரி சிந்திக்கிறான் பாருங்க அப்படி என்ன சொல்றான் யோபுவே நீ எங்க பேசலாம் கேக்குற நிலைமையில இல்லப்பா 
ஆகவே கடவுள் தான் அவங்க கிட்ட பேசணும் அப்படின்றான் கரெக்ட் தானே கரெக்ட் தானே அதுதான் அதனுடைய உட்கருத்து என்ன நீங்க கீழே ஆறாம் வசனத்துக்கு வந்தீங்கன்னா ஆறாம் வசனம் தான் போதும் போதுங்க அப்ப கடவுள் ஒருவர் இருப்பார் ஆனால் அவர் பேச வேண்டும் காட் ஷுட் கம்யூனிகேட் அந்த கடவுள் தம்முடைய ஞானத்தை உனக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் அப்படி நீ கடவுளுடைய ஞானத்தை பெறவில்லை என்றால் நீ ஞானமற்ற புத்தியற்றவனாக காட்டு கழுதையாக மண்ணுக்கு மண்ணாக போய்விடுவாய் அவர் பேசுகிறவர் அவர் வெளிப்படுத்துகிறவர் இதுதான் சத்தியம் அப்ப யோசனை பண்ணி பாருங்க ரெண்டாயிரத்துல ஒரு மனிதன் இப்படி பேசுறான்னா அப்ப எவ்வளவு தூரம் கடவுளை பத்தி அவன் சிந்தனை செஞ்சிருக்க வேண்டும் இல்ல சரிங்க இப்ப இன்னொரு கேள்வி நம்ம கேட்கலாம் சார் நம்ம பைபிள் வச்சிருக்கிறோம் அந்த யோகு புத்தகம் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறாங்க ரைட்டு உலகத்துல எல்லாரும் பைபிள் வச்சிருக்கிறாங்களா இல்ல வச்சிருக்க பைபிள் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பைபிள் படிக்கிறாங்களா இல்ல கடவுள் எல்லாரோடும் பேசுகிறாரா கடவுள் பேசவில்லை என்றால் அவர்கள் எப்படி கடவுளை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும் இதுதாங்க கேள்வி இதுதான் கேள்வி அப்ப வேத சொல்லுது கடவுள் பேசுகிறார் எல்லாரிடத்திலும் எல்லாரிடத்திலும் தமது நீதியை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் என்ன சொல்லுதுங்க பத்தொன்பதான் பகலுக்கு பகல் இரவுக்கு இரவு அந்த என்னங்க சொல்லுது அவைகளுக்கு பேச்சும் இல்லை வார்த்தையும் இல்லை அவர்கள் அவைகளின் சத்தம் கேட்கப்படுவதும் இல்லை இந்த இந்த இயற்கை உலகம் பகலுக்கு பகல் வார்த்தைகளை பொழிகிறது இரவுக்கு இரவு அறிவை தெரியப்படுத்துகிறது கடவுள் பேசுகிறார் நல்ல ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க சரிங்களா அப்ப அந்த ஒன்னே ஜோப்பாரு இந்த கருத்து சொன்னதுனால ஜோப்பார் ஒரு முழுமையான சத்தியத்தை சொன்னாரா இல்லை இல்லைங்களா அடுத்த குறிப்பு பாருங்க எங்க சொல்லலாம் அடுத்த குறிப்பு ஏழாம் வசம் தேவனுடைய அந்தரங்க ஞானத்தை நீர் ஆராய்ந்து அறியக்கூடுமோ அப்ப இந்த கடவுள் யார் சர்வ ஞானி காட்ஷியன் ஒரு நல்ல கருத்து இதுவரைக்கும் பதிவு செய்யப்படாத ஒரு சத்தியம் வேதத்தில் ஏன்னா யோபு முதலாவது எழுதப்பட்டது கரெக்டா கடவுள் எல்லாவற்றையும் அறிந்த தேவனாக இருக்கிறார் பயத்தோடு பேசுபா சும்மா பேசினே இருக்காத பயபக்தியோடு கடவுளுடைய பிரசனத்துக்கு வா வித் ரெவரன்ஸ் நீ ஒரு சிருஷ்டி வெறும் சிருஷ்டி மட்டுமல்ல நீ ஒரு குற்றவாளி நீ தண்டனைக்கு உரியவன் நீ உன்னுடைய நீதியை நிலைநாட்ட கடவுளுடைய சமூகத்தில் பிரவேசிக்காதே உன்னுடைய தவறை உணர்ந்து பயபக்தியோடு அமைதியாயிரு அப்படின்ற அவருடைய ஞானம் ஆராய்ந்து முடியாது சரிங்களாமா இது எதுக்கு தேவை எதுக்கு சோப்பார் இப்ப யோபு கதை சொல்றாரு பின்னால ஒரு கருத்து சொல்றாரு பாருங்க பதிமூன்றாம் வசம் கைகளை நேராக விரித்தால் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த சொற்றொடர் 
என்ன அர்த்தம் தம்பி கைகளை நேராக விரித்தால்னா பிரேயர் பார்த்தீங்களா கைகளை நேராக விரித்தால் நாம தேவனை நோக்கி ஜெபிப்பதுன்னு அர்த்தம் தேவனை நோக்கி மன்றாடு எப்ப மன்றாடணும் முதல்ல என்ன பண்ணு உம்முடைய இறுதியத்தை ஆயத்தப்படுத்தி அப்புறம் பண்ணு ஜபோன்ற எப்படி எப்படி இங்க பாருங்க கருத்தை எப்படி ஆயத்தப்படுத்தணும் யார் இந்த கடவுள் சர்வ ஞானம் உள்ள ஒரு கடவுள் தவறு செய்ய முடியாத ஒரு கடவுள் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிற ஒரு கடவுள் தம்மை வெளிப்படுத்துகிற கடவுள் கொஞ்ச சிந்தனை பண்ணுப்பா அப்புறம் ஜபம் பண்ண சரிங்களா அதை நம்ம கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் சரிங்களா ஒரு சில நேரத்திலங்க நம்ம சமுதாயத்தில் கூட மக்கள் கடவுளை பற்றி ஒரு சில கூற்றுகளை சொல்லுவாங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு உதாரணம் நீங்கள் இந்துக்கள் வந்து அன்பை பற்றி பேசும்பொழுது கொஞ்சம் கவனமாக கவனிங்க அடுத்த முறை அன்பே சிவம் தான் சொல்லுவாங்க ஆனா வேத சொல்லுது கடவுள் அன்பாக இருக்கிறார் என்ன சார் இதுக்கு அதுக்கு வித்தியாசம் யோசனை பண்ணிருக்கீங்களா இந்து சிந்தனையில அன்பு என்பது ஒரு சித்தாந்த பொருள் அ கான்செப்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் உயிரற்ற கவனிக்கிறீங்களா உயிரற்ற ஆழத்துவமற்ற நோக்கமற்ற உணர்வு அற்ற ஒரு பொருள் அன்பு ஆனால்தான் அன்பே சிவம் நான் வேதம் அப்படி சொல்லல கடவுள் ஒரு ஒரு நபர் உயிரோடு இருக்கிறவர் உணர்வுள்ளவர் ஒரு நோக்கம் உள்ளவர் நம்மை வெளிப்படுத்துகிறீங்களா இது ரொம்ப கவனமா படிக்கணும் சோப்பா கடவுள் சர்வ ஞானம் உள்ளவர் சொன்னார் கரெக்டுங்க ஆனா கடவுளின் ஞானம் யோபினுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த தீமையை அனுமதித்தது என்று அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை கடவுள் ஞானம் உள்ளவர் ஆனா ஞானமுள்ள ஒரு கடவுள் ஏன் யோபு வாழ்க்கையில இந்த தீமை அனுமதித்தார் என்றதுக்கு சோப்பா இருக்கும் பதில் தெரியல நீ அமைதியா இருந்திருப்பான் ஆக என்ன கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் இந்த உலகத்தின் ஞானம் அல்லது உலகத்தின் ஞானிகள் தத்துவங்கள் பல கருத்துக்களை சொல்லலாம் ஆனா அவைகள் முழுமையானவைகள் அல்ல அவைகள் கடவுளின் வெளிப்பாடுகள் அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்து மதத்தில் சொல்லுகிற அன்புன்ற வார்த்தை இருக்குது இல்லைங்களாமா அந்த அன்புக்கு நீதி இல்லை அந்த அன்பு தண்டிக்காது கிறிஸ்தவத்தில் ஜெகோவா விட்னஸ் ஒரு பிரிவினர் இருக்கிறாங்க ஜெகோவாவின் சாட்சிகள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்களா அவங்க சொல்றாங்க நரகம் இல்லை ஏன்னா கடவுள் தண்டிப்பது இல்லை ஆனா கடவுள் அன்புள்ளவர் புரியுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப ஆழமாக இந்த உண்மைகளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனா வேதம் அப்படி சொல்லுதா கடவுள் அன்புள்ளவர் கடவுள் நீதி உள்ளவர் ஆக கடவுள் நீதி உள்ளவராக தண்டிக்க வேண்டும் அன்புள்ளவராக ரட்சிக்கிறார் சரிங்களா அதை பின்னால படிப்போம் சரி மூன்றாவது கருத்து சொல்றாருங்க மூன்றாவது கருத்து என்ன சொல்றாரு எங்க வருதுங்க அது அங்கே வருதுங்க ஆறாம் வசனம் ஆறாம் வசனம் படி கடைசிக்கு வாங்க உள்ளபடி பார்த்தால் அது ரட்டிப்புள்ளதா இருக்கிறது ஆகையால் உம்முடைய அக்கிரமத்திற்கு ஏற்றபடி தேவன் உண்மை தண்டிக்கவில்லை என்று 
ஆமா ஐயோ யோபுவே நீ நீதிமான் நீதிமான் பேசினிருக்கிறப்பா ஐயோ ஐயோ கடவுளுக்கு முன்பாக நீதிமான் யாரும் இல்லையப்பா கடவுள் உன்னை தண்டித்திருப்பாரான நீ அதை தாங்கியிருக்க முடியாது அதுதாங்க உள்ளப்படி பார்த்தால் கடவுளுடைய தண்டனை இதை விட அதிகமா இருந்திருக்க வேண்டும் இதுக்கு ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா லீகலிஸ்டிக் புரியுதுங்களா ஆண்டவர் ஆண்டவர் ஐயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த போது பரிசேயர்கள் ஆண்டவரை குற்றப்படுத்தினார்கள் மோசையின் சட்டம் இது சொல்லுகிறது நியாயப்பிரமாணம் இப்படி சொல்லுகிறது நியாயப்பிரமாணம் விபச்சார பெண்ணை கல்லறிய சொல்லுகிறது நீ என்ன சொல்ற அப்ப சட்டம் எழுத்து அந்த சட்டத்துக்கும் எழுத்துக்கும் உயிர் கிடைய அந்த சட்டம் அன்பை வெளிப்படுத்த அதுக்கு பேர் தான் லீகலிஸ்ட் இங்க ஜோபார் சொல்றாரு கடவுள் சர்வ ஞானம் உள்ளவர் கரெக்ட் தாங்க ஆனா அவர் நீதி சட்டத்தின்படி அழிவுதான் ஏற்படும் எப்படி சொல்றார் பாருங்க தேவன் உண்மை என்ன செய்யல தண்டிக்க தேவன் உண்மை அக்கிரமத்துக்கு ஏற்றபடி தேவன் உண்மை அவ்வளவுதான் சொன்னார் தேவன் இறக்கம் உள்ளவர் சொன்னாரா சொல்லல இதுதான் இதுதான் இருக்கிற விஷயம் தேவன் நல்லவர் சொல்லுவாங்க தேவன் அன்புள்ளவர் சொல்லுவாங்க கரெக்டுங்களா ஆனா பாதி பாதி உண்மை இங்க சூப்பாரால கடவுள் இரக்கம் உள்ளவர் கடவுள் மன்னிக்கிறவர் என்பதை அவரால் சொல்ல முடியவில்லை அவர் இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் சொல்றார் பாருங்க அதாவது இல்லைங்களா அது எங்க எங்க சொல்லாங்க நான்காம் வசனம் படிக்க என் சொல் சுத்தம் என்றும் அப்ப கடவுளுடைய பார்வைக்கு மறைவானது ஒன்றும் இல்லை கடவுளுடைய பார்வையில நீதிமான் ஒருவனும் இல்லை ஆகையினாலே உம்முடைய குற்றங்களை எதுவும் மறைக்க முடியாது அதற்கான தண்டனையை யாரும் தடுக்க முடியாது நீ இப்பொழுது மனம் திரும்பி ஆண்டவரிடத்தில் இறக்கத்துக்காக கெஞ்ச வேண்டும் அவ்வளவுதான் இதுதான் சோபாருடைய கருத்துங்க இப்போ ஒரு கேள்வி வருதுங்க ஒரு நீதி உள்ள கடவுள் ஏன் பாவியாக மனிதனை மன்னிக்க வேண்டும் எந்த அடிப்படையில மன்னிக்க வேண்டும் ஒரு கேள்வி கேட்கணும் இல்லைங்களா சரி நம்ம பார்த்து கேள்வி கேட்போம் கடவுள் நமது பேரிலே இரக்கம் உள்ளவராக இருக்கிறாரா சொல்ற உம்முடைய குற்றங்களுக்கு ஏற்றவாறு நீ தண்டிக்கப்படவில்லை உங்க மனசாட்சி உங்களை பத்தி என்ன சொல்லுங்க கடவுள் உங்களை தண்டித்திருந்தால் நம்ம இங்க அமர்ந்திருப்போமா இட் இஸ் ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கடவுள் நம்முடைய குற்றங்களுக்கு ஏற்றவாறு தண்டிக்கவில்லை பிரசங்கியின் புத்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் படிங்க பிரசங்கி எட்டு பதினொன்னு மனு புத்தரின் இருதயம் பொல்லாப்பு செய்ய அவர்களுக்குள்ள துணிகரம் கொண்டு இருக்கிறது அதாவது குற்றங்களுக்கு ஏற்ற தண்டனையை கடவுள் உடனடியாக தராத காரணத்தினாலே மனிதன் துணிகரம் கொண்டு பாவம் செய்கிறவனாக இருக்கிறான் எகிப்தில பார்வோனுடைய மூத்த தலைப்பிள்ளை மறித்தது ஆனால் பார்வோன் மறிக்கவில்லை அவன் நினைச்சான் அந்த கடவுள் என்ன பெரிய சக்தி உள்ளவரா பார்வோட போறது இல்லை என்ன துரத்திட்டு வரா புரியுதுங்களா மனிதனுக்கு ஏற்ற தண்டனையை கடவுள் உடனடியாக கொடுக்காத பாபிலோன்ல அண்ணாந்து பார்த்து சொல்லுகிறான் 
நான் கட்டின மகா பாம்பிலோன் அவனை அழிக்கணும்னா எவ்வளவு நேரம் ஆயிருக்கும் சரிங்களா பிலாத்து ஆண்டு வரை விசாரிக்கணும் நல்ல திருது அவனுடைய மனசாட்சிக்கு எதிராக இவர் குற்றமற்றவர் என்று சொல்லிட்டு சாவுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறான் அவனை தண்டிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் அவன் ஆண்டு வருது நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்கு தக்கதாக தேவன் நம்மை தண்டிக்கவில்லை என்பது மனித அனுபவம் ஒரு நிலை ஏன் தண்டிக்கவில்லை என்பது இன்னொரு கேள்வி அதுக்கு ரெண்டு மூணு பதில் முதல் பதில் கடவுள் இரக்கம் உள்ளவர் இரண்டாவது பதில் எசைக்கல் பதினெட்டு இருபத்தி மூணு எசைக்கல் பதினெட்டு இருபத்தி மூணு துன்மார்க்கரன் சாகிறது எனக்கு எவ்வளவேனும் பிரியமோ அவன் தன் வழிகளை விட்டு திரும்பி அதனாலதான் தண்டிக்கவில்லை பியூட்டிஃபுல்லா இது தெரியுமா சோபாருக்கு தெரியாது இப்ப புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு வசனம் படிப்போம் ரோமர் அஞ்சு எட்டு ரோமர் ஐந்து எட்டு நாம் பாவிகளா இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே இரக்கத்தை விளங்க பண்ணுகிறார் ஆக மனித பாவங்களுக்காக குற்றங்களுக்காக ஒரு பரிகாரத்தை கடவுள் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் ஆகையினாலே நம்மை தண்டிக்கிறோம் மூன்றாவதாக ஏன் மனிதனை முழுமையாக கடவுள் தண்டிக்கவில்லை அவருடைய கிருபையின் மாட்சிக்காக அது எகிப்தா இருக்கலாம் பார்வோனா இருக்கலாம் பாபிலோனா இருக்கலாம் யாருனா இருக்கலாம் இந்த தேவன் கிருபையின் தேவன் இரக்கத்தின் ஆண்டவர் அன்பின் சொருபி அவர் துன்மார்க்கன் மனம் திரும்புவதையே விரும்புகிறார் அந்த முடிவாக மூன்று கருத்தை சோபார் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்றாருங்க இல்லையா மூன்றாம் என்ன என்ன வசனங்க ஆமா மூன்றாம் வசன பதிமூன்றாம் வசனம் மறுபடியும் படிங்க ஆமா யோகுவே உம்முடைய குத்தங்களை குறைகளை உணர்ந்து தேவனுக்கு முன்பாக உண்மை தாழ்த்தி அவரிடத்தில் உண்மை ஒப்புக்கொடு சப்மிஷன் பதினான்காம் வசனம் இருந்தால் அகற்றிவிட்டு மனம் திரும்பு அதனுடைய கருத்து அப்புறம் பதினெட்டாம் வசனம் இப்படி நீ தேவனுக்கு முன்பாக உமை தாழ்த்தும் பொழுது மனம் திரும்பும் பொழுது நீ நம்பிக்கை பெற்றவனாக புது வாழ்வு வாழ பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை இரவு நேரத்திலும் கடவுள் நம்மிடத்தில் நீடிய பொறுமை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஏன் துன்மார்க்கனுடைய சாவை நான் விரும்புகிறது துன்மார்க்கன் மனம் திரும்பும்படி நான் பொறுமையோடு காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் யோபின் இடத்தில் கடவுள் பொறுமையுள்ளவராக இருந்தார் நம்மிடத்திலும் கடவுள் பொறுமை உள்ளவராக கடவுள் அன்புள்ளவர் உண்மை ஆனால் அதே கடவுள் நீதி உள்ளவர் என்பதை நான் மறந்து விடக்கூடும் தலைவனை நாம் ஜெபிப்போம் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே தேவன் என்னிடமாய் எவ்வளவு இரக்கமும் தயவும் பொறுமையும் உள்ளவராய் இருக்கிறார் என்பதை நோக்கி பார்ப்போமா எத்தனை முறை நம்முடைய சுய நீதியை நாம் சார்ந்து கொள்ளுகிறோம் எத்தனை முறை கடவுளை நாம் குறை சொல்ல முற்படுகிறோம் எத்தனை முறை நாம் நம்முடைய 
வார்த்தைகளினாலே கடவுளுடைய பரிசுத்தத்தை நீதியை ஞானத்தை பரிகாசப்படுத்துகிறது ரொம்ப ஆழமா சிந்திக்கணும் பிரியமுள்ள சகோதரி சகோதரியே கடவுள் நீதியுள்ளவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர் தேவன் தம்மை பரிகாசம் பண்ண விட்டார் மாலை நேரத்தில் கடவுள் நமக்கு கற்றுத்தருகிற படிப்பினைகள் சர்வ ஞானம் உள்ள நீடிய பொறுமை உள்ள மிகுந்த தயவு உள்ள ஆண்டவருக்கு முன்பாக என்னை தாழ்த்த வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையில அக்கிரமங்கள் கடவுளுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் காணப்படுமானால் நான் மனம் திரும்பி தேவனை நோக்கி மன்றாட வேண்டும் அந்த தேவன் அடைக்கலமானவர் நம்பிக்கை தருகிறவர் விடுதலை தருகிறவர் என்று அவரை நான் சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பி நாடுவரே மறுபடியுமாக மட்டும் நான் நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்களுடைய ஜீவ வார்த்தைகள் எங்களை உயிர்ப்பிக்க முதாவியானவர் எங்களை மனம் திரும்புவதற்குள்ளாக வழி நடத்த நாங்கள் சிந்திக்கிறோம் உலகத்தின் பொருளையோ மக்களையோ எங்களுடைய சுய நீதியையோ நாங்கள் சார்ந்து கொள்ளாமல் உதுகுமாரனுடைய ரத்தத்தை மட்டும் சார்ந்து நம்பி உமக்கு எங்களை சமர்ப்பிக்க உதவி செய்ய எங்கள் அருமை ரச்சகர் மூலம் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்